గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు భవిత యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వెంకటరెడ్డి మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ ఈరోజు చిన్నది ప్రాబ్లమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ సంబంధించి చూద్దాం సూక్ష్మీకరణంలో మరొకటి చిన్న మల్టిప్లికేషన్ సూక్ష్మీకరణము సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించి లాస్ట్ టైం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐలో వచ్చింది ఈవెన్ కాన్స్టేబుల్లో వచ్చింది గ్రూప్ ఫోర్లో కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఆప్షన్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటాడు అంటే మనకు మరి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తుందా మనకు రాదు పోనీ ఈ టేబుల్ వస్తుందా రాదు మరి ఇలా వస్తుంది ఈ ఆన్సర్ అంటే మనకు ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది ఆ ట్రిక్ అప్లై చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ రావచ్చు ఏందనేది చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ దీనికంటే ముందు ఫైవ్ రావాలి ఫైవ్ టేబుల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ని ఎలా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం ఫైవ్ పవర్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీన్స్ ఫైవ్ క్యూబ్ ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తే ఏం చేయాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం వన్ బై వన్ ఏదైనా చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫైవ్ టేబుల్ అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఫైవ్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ థౌసండ్ జనరల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ అంటుంటాం జనరల్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ జీరో ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫార్టీ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ జనరల్గా అయితే ఇలా చేస్తుంటాం కానీ మనం ఇలా చేయొచ్చు ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ని టెన్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు టెన్ బై టూ అంటే టెన్ బై టూ మీన్స్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ కాబట్టి అంటే పది చేత గురించి రెండు చేత భావిస్తే సరిపోతుంది ఎందుకు అంటే చూడండి ఒకసారి టూ వన్ జా టూ టూ ఫోర్ జా టూ ఫోర్ జా ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ ఫార్టీ అనేది మన ఆన్సర్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అంటాడు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టెన్త్ ఫైవ్ నేను రాసుకోవచ్చు టెన్ బై టూ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ బై టూ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా టూ ఫోర్ జా ముప్పై నాలుగు ఇంటూ పది త్రీ ఫార్టీ అంటే పైన ఒక జీరో పెట్టుకొని బై టూ చేసి సరిపోతుంది ఐదు చే గురించే బదులుగా రెండు చేత భాగించడం ఈజీ ఇదే టెక్నిక్ మనం సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర కూడా అప్లై చేస్తాం మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏం చేస్తాం సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ బై టూ టూ వన్ జా టూ త్రీ జా సిక్స్ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ త్రీ ఎయిటీ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏం చేయాలి ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు టెన్ బై టూ ఒక జీరో పెట్టుకొని బై టూ అంటే టెన్ బై టూ టూ వన్ జా టూ టూ త్రీ జా సిక్స్ వన్ సెవెంటీన్ టూ ఎయిట్ జా సిక్స్టీన్ వన్ మిగిలింది జీరో టెన్ ఫైవ్ అంటే త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ వన్ జీరో టెన్ అన్నట్టు టెన్ అంటే త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే జనరల్గా ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక జీరో పెట్టుకొని బై టూ చేయాలి ఇదే అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ ఏదో చూద్దాం ఒకసారి ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ గురించడం ఎలా ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటాడు మనకి ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు వంద సున్నా పెట్టుకుంటాం ఇరవై ఐదు ఆరులో నూట యాభై ప్లస్ పది నూట అరవై పదహారు వందలు అనుకుంటాం ఇలా చేసే బదులు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ రెండు సున్నాలు వస్తే బై ఫోర్ అంటే ఇరవై ఐదు చే గురించే బదులు నాలుగు చేత భాగించడం ఈజీ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు ఇంత మిగిలింది రెండు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు పదహారు ఇంటూ వంద పదహారు వందలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిపుల్ వన్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అంటాడు ఇరవై ఐదు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి హండ్రెడ్ బై ఫోర్ వన్ వన్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు 
నాలుగు రెండు ఎనిమిది మూడు మీద ముప్పై రెండు నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ వంద ఇరవై ఎనిమిది వందలని మన ఆన్సర్ ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ బై ఫోర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫైవ్ టేబుల్ వస్తే టెన్ బై టూ మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టెన్ తా అంటాడు అంటే ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ బై ఫోర్ నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు నలభై ఎంట్లో నాలుగు ఒకటిలో వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే పన్నెండు వేలు ఒకంద అంటే ఇరవై చేత గురించే బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం సింపుల్గా మైండ్లోనే నాలుగు చేత బాగిస్తే సరిపోతుంది పక్కన రెండు సున్నాలు ఉంటాయి అంతే ఇదే మెథడ్ మనం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అప్లై చేస్తాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటాడు మరి ఎయిటీ ఎయిట్ టేబుల్ వస్తా మనకు రాదు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తా రాదు మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ థౌజండ్ బై ఎయిట్ థౌజండ్ బై ఎయిట్ వెయ్యి ఎనిమిది ఎక్కడి చేత భావిస్తే ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది రెండు మీద ఇరవై ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది వేల నలభై అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది భావిస్తే ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి పదకొండు ఇంటూ వెయ్యి ఆన్సరు లెవెన్ థౌజండ్ అని మన ఆన్సర్ లెవెన్ థౌజండ్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం థౌజండ్ బై ఎయిట్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ థౌజండ్ బై ఎయిట్ అని అర్థం సింపుల్గా థౌజండ్ బై ఎయిట్ ఎనిమిది ఒకటిల ఎనిమిది నాలుగు మిలియన్ నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది పదహారు ఇంటూ వెయ్యి పదహారు వెయ్యి వెరీ సింపుల్ అంటే నూట ఇరవై ఐదు టేబుల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి థౌజండ్ బై ఎయిట్ వేసుకోవాలి ఇంట్ అంటే ఇక్కడ మూడు సున్నాలు వస్తే విషయం ఐడియా ఉండాలి థౌజండ్ బై ఎయిట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇదే మెథడ్ మనం ఇప్పుడు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అప్లై చేస్తాము సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లికేషన్ గురించడం ఎలా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకు ఎయిటీ ఎయిట్ టేబుల్ వస్తుందా రాదు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ వస్తుందా రాదు కానీ ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ప్రతిసారి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో గ్రూప్ ఫోర్లో కూడా లాస్ట్ టైం అడిగాడు కాబట్టి మన సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ బై సిక్స్టీన్ వేసుకుంటాం అంతే పదివేలు బై పదహారు చేస్తే మనకు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది కాబట్టి మరి సిక్స్టీన్ టేబుల్లో కొట్టేయాలి ఇది అంటే ఏం చేస్తున్నాము డబల్ ఎయిట్ ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి ఇక్కడ నాలుగు సున్నాలు బై పదహారు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పదహారు ఒకటిలో పదహారు పదహారు ఐదులో ఎనభై ఎనిమిది మిలియన్ ఎనభై పదహారు ఐదులు ఎనభై సున్నా 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 అంటే ఏమి వచ్చేసి ఇక్కడ డబల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో అంటే మనకి ఇప్పుడు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ రాకపోయినా ఈజీగా చేయొచ్చు మనం ప్రతిసారి అడుగుతున్న క్వశ్చన్ కాబట్టి మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటాడు అంటే ఏం చేయాలి ఎయిట్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టెన్ థౌజండ్ బై సిక్స్టీన్ అని చెప్పాం అంటే మొత్తానికి గురించి జనరల్గా ఎయిట్ వన్ సిక్స్ త్రిబుల్ జీరో సారీ ఫోర్ జీరోస్ డివైడ్ బై సిక్స్టీన్ పదహారు ఒకటి పదహారు పదహారు ఐదులు ఎనభై ఒకటి మిగిలింది పదహారు పదహారు రెండుల సున్నా 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 అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ అని అవసరం మరొక ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి క్వశ్చన్ నేను ఏం చేస్తాము సెవెన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ థౌజండ్ బై సిక్స్టీన్ ఇక్కడే కొట్టే వచ్చు పదహారు ఒకటి పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే ఎనిమిది మిగిలింది ఎనభై ఒకటి పదహారు ఐదులు ఎనభై ఒకటి మిగిలింది పదహారు పదహారు ఒకటిలో పదహారు ఎనిమిది మిగిలింది సున్నా ఎనభై పదహారు ఐదుల సున్నా సున్నా అంటే ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో దీని ఆన్సర్ పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు ఎనిమిది మిగిలింది ఎనభై ఒకటి పదహారు ఐదుల ఎనభై ఒకటి మిగిలింది పదహారు పదహారు ఒకటిలో పదహారు వెంటనే ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ తీసుకోము కాబట్టి ఎయిట్లో పోదు కాబట్టి సున్నా అప్పుడు ఎయిటీ అవుతుంది 
పదహారు ఐదులు ఎనభై మూడు సున్నాలు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ ఇది అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు అడుగుతున్నాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కాబట్టి దీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఈ ప్రాబ్లం చేయడం జరిగింది అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలనేది వీటన్నిటిని కలిపి ఒకసారి కాంబినేషన్లో చూద్దాం ఏమి ఇస్తాడు అనేది ఫైవ్ టేబుల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఏంటి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఏంటి ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే కానీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ అంటే జనరల్గా ఫైవ్ వస్తే ఏం చేయాలి టెన్ బై టూ ఇంటూ ఎయిట్ రెండు ఒకటి రెండు నాలుగు నాలుగు ఇంటూ పది నలభై లేదా ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే డైరెక్ట్ ఏం చేయాలి ఒక సున్నా వస్తుందని ఐడియా ఉండి మైండ్లో బై టూ చేసి సరిపోతుంది రెండు ఒకటి రెండు నాలుగు నాలుగు నలభై నాలుగు ఇంటూ పది నాలుగు వందల నలభై ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడేమో ఒక సున్నా బై టూ అన్నాం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే రెండు సున్నాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అని అర్థం రెండు సున్నాలు బై టూ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఒక సున్నా బై టూ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు రెండుల రెండుల ఇరవై రెండు ఇంటూ వంద ఇరవై రెండు వందలు ఇప్పుడు అదే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి మూడు సున్నాలు ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ క్యూబ్ ఇక్కడ ఇది ఫైవ్ స్క్వేర్ రెండు సున్నాలు ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఒక సున్నా సో ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే మూడు సున్నాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ థౌజండ్ బై ఎయిట్ టూ క్యూబ్ అని అర్థం మూడు సున్నాలు బై టూ క్యూబ్ ఎనిమిది ఒకట్లా ఎనిమిది ఒకట్లా పదకొండు ఇంటూ వెయ్యి పదకొండు వేలు లేదా సెవెన్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏదైనా కావచ్చు నెంబర్ అంటే ఏం చేయాలి సెవెన్ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ బై సిక్స్టీన్ పదివేలు బై పదహారు ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ కాబట్టి ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ నాలుగు సున్నాలు ఫైవ్ క్యూబ్ మూడు సున్నాలు ఫైవ్ స్క్వేర్ రెండు సున్నాలు ఫైవ్ పవర్ వన్ ఒక సున్నా బై టూ సో చూస్తే పదహారు ఒకటి పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే ఏడు మిగిలింది డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఆరు అంటే పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే పన్నెండు మిగిలింది నూట ఇరవై ఎనిమిది పదహారు ఎంబల్ నూట ఇరవై ఎనిమిది మరి ఎంత మిగిలింది రెండు మిగిలింది పోదు కాబట్టి ఇరవై పదహారు ఒకటి పదహారు నాలుగు మిగిలింది నలభై పదహారు రెండుల ముప్పై రెండు ఎనిమిది మిగిలింది ఎనభై పదహారు ఐదుల సున్నా అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ జీరో దిన్ ఆన్సర్ కాబట్టి మనకు సిక్స్టీన్ టేబుల్ వస్తే సరిపోతుంది సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ మనం చేయొచ్చు మనకి ఎలాగో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ రాదు కాబట్టి సిక్స్టీన్ టేబుల్ చేత భాగించాలి సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న లాజిక్స్ తోటి ఈజీగా ఆన్సర్ మనం రాబట్టవచ్చు ప్రతిసారి వస్తున్న క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఒక్కసారి ఫైవ్ వస్తేనేమో వన్ జీరో బై టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే టూ జీరోస్ బై ఫోర్ టూ స్క్వేర్ ఫైవ్ క్యూబ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే త్రీ జీరోస్ బై ఎయిట్ టూ క్యూబ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఫైవ్ పవర్ ఫోర్ అంటే నాలుగు సున్నాలు బై సిక్స్టీన్ అంటే టూ పవర్ ఫోర్ ఇటువంటి చిన్న చిన్న మల్టిప్లికేషన్స్ తోటి మనము టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ఐలో కావచ్చు కానిస్టేబుల్లో కావచ్చు గ్రూప్ ఫోర్లో నూట యాభై మార్కులో కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ తోటి మనం టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ